পোশাক শিল্পের নতুন বাজার খুঁজতে ব্যবসায়ীদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান অ্যাপারেল সামিটের উদ্বোধন আশুলিয়ায় শ্রমিকদের সমস্যা মিটেছে কারখানাগুলোতে রয়েছে শতভাগ ট্রেড ইউনিয়ন দাবি বাণিজ্য মন্ত্রী রাজধানীতে আবারও সক্রিয় মাল্টি লেভেল মার্কেটিং ব্যবসা লোভনীয় প্রতিশ্রুতির আড়ালে প্রতারণার ফাঁদ স্বাগত নিউজ টোয়েন্টি ফোর বিজনেসে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি শেখ জায়েদ দেখছিলেন ইসলামী ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম পোশাক রপ্তানির জন্য সুনির্দিষ্ট বাজারে আটকে না থেকে নতুন নতুন বাজার খোঁজার পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেছেন বাজার সম্প্রসারণের পাশাপাশি রপ্তানি পণ্যের বৈচিত্র্য নিশ্চিত করতে হবে ঢাকায় তৈরি পোশাক শিল্পের সংগঠন বিজেএম এর উদ্যোগে আয়োজিত দ্বিতীয় ঢাকা অ্যাপারেল সামিটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন শাহালী জয় রিপোর্ট বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের মূল অংশ আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে যেখানে কাজ করেন চল্লিশ লক্ষ মানুষ এদের অধিকাংশই নারী আর পরোক্ষভাবে এই খাতের উপর নির্ভরশীল চার কোটি মানুষ দুই হাজার পঞ্চাশ সালের মধ্যে পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার রপ্তানির যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে সেখানে তৈরি পোশাক খাতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বিশেষভাবে কিভাবে বাড়ানো যায় এর রপ্তানি কিভাবে আরও সম্প্রসারণ হবে এর বাজার এ নিয়ে আলোচনা করতে ঢাকায় তৈরি পোশাক শিল্পের সংগঠন বিজিএম এ দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজন করেছে ঢাকা অ্যাপারেল সামিট এর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন পোশাক শিল্পের রপ্তানি বাড়াতে নিতে হবে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বিশ্বে আমরা যে পোশাক মানে রপ্তানি করি যে বাজার এই বাজার আরও কিভাবে সম্প্রসারণ করা যায় আমি আমাদের ব্যবসায়ীদের সেই অনুরোধ করব যে ওই সুনির্দিষ্ট বাজারের মধ্যে আটকে না থেকে নতুন নতুন বাজার যাতে খুঁজে পাওয়া যায় পোশাকের তো বৈচিত্র্য আছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের পোশাক মানুষ ব্যবহার করে কাজে সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমি আমাদের ব্যবসায়ীদের বলবো যে আপনারাও শুধুমাত্র ওই এক জায়গায় না থেকে আপনারাও দেখেন কোন দেশে কোন ধরনের পোশাকের চাহিদা সব থেকে বেশি কানাডা এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের পোশাক শুল্কমুক্তভাবে প্রবেশ করলেও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তা সম্ভব হয় না এ কথা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী যে আমি যখন ছিয়ানব্বই সালে সরকারে ছিলাম ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে আমি যাই এবং আমার সেই ভিজিটের পর আমরা ডিউটি ফ্রি কোটা ফ্রি অ্যাক্সেস নিয়ে আসি একমাত্র আমেরিকা আমাদের কোনো দিন দিল না এলডিসি কান্ট্রি হিসেবে আমাদের একটা মানে অধিকার আছে কিন্তু সেটা তো দিলই না তবু আমরা আমেরিকাকে ট্যাক্স দিচ্ছি আমরা বোধ হয় তিন বিলিয়নের মতো রপ্তানি করি আর সাড়ে আটশো মিলিয়ন ইউএস ডলার আমরা তাদেরকে ট্যাক্স দিই কাজে আমাদের ট্যাক্স আবার তারা চলে এটা আবার মনে রাখতে হবে বাংলাদেশের অনেক তৈরি পোশাক কারখানা বিশ্বমানের করতে সংস্কার কার্যক্রম চলছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বিভিন্ন ব্র্যান্ড এবং ক্রেতাদের আহ্বান জানান এ কাজে সহযোগিতা করতে শাহ আলী জয় নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা বারবার বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতকেই কেন আন্তর্জাতিক আলোচনার সম্মুখীন হতে হয় এমন প্রশ্ন বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়ল আহমেদের শনিবার ঢাকা অ্যাপারেল সামিটের প্রথম সেশনে আশুলিয়ার শ্রমিকদের সমস্যার সমাধান হয়েছে দাবি করে তিনি আরও বলেন বাংলাদেশের কারখানাগুলোতে শতভাগ ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন নাজিয়া কনা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস খাতের ইতিবাচক ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনতে ব্যবসায়ী সংগঠনের এই উদ্যোগ সামিটের প্রথম সেশনে ব্যবসার পলিসি এবং পরিবেশ নিয়ে আলোচনা হয় এ সময় দক্ষ জনবল তৈরি অবকাঠামোগত উন্নয়ন পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখা শ্রমিক নিরাপত্তা ও তাদের জীবনমান সমুন্নত রাখার বিষয়ে গুরুত্ব দেন আলোচকরা বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত বার্নিকার শ্রমিক নিরাপত্তার বিষয়ে জোর দেন 
শ্রম পরিবেশ উন্নত করতে বাংলাদেশ নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে সামনে আরো নেবে এতে আমরা খুশি প্রতিটি কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন থাকা জরুরি নয় কিন্তু একটি প্ল্যাটফর্ম থাকতে হবে যেখানে শ্রমিকরা তাদের অধিকার নিয়ে কথা বলতে পারে বাণিজ্য মন্ত্রী এ সময় আক্ষেপ করে বলেন কোন কারণ ছাড়াই বাংলাদেশের পোশাক খাত নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আলোচনা হয় আমি মনে করি আসলের সমস্যা সমাধান হয়েছে আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সাধুবাদ জানাই এজন্য তবে একটি বিষয় হলো কেন বাংলাদেশি সবসময় আলোচনায় আসে অন্য দেশগুলো কেন নয় আমরা কেন চাই না ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে কথা বলি না সেখানে প্রতিদিন কোনো না কোনো দুর্ঘটনা ঘটে দু হাজার একুশ সালের মধ্যে তৈরি পোশাক খাত থেকে পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় করার লক্ষ্যে এই সামিটের আয়োজন করেছে বিজিএমি রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন এলাকাতে আবারও রমরমা হয়ে উঠেছে এমএলএম বা মাল্টি লেভেল মার্কেটিং ব্যবসা সর্বশেষ লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোম্পানিগুলোর পাশাপাশি নামে বেনামে এমন কয়েকটি এমএলএম কোম্পানি দীর্ঘদিন নিয়ম বহির্ভূত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে যা বিস্তারিত জানাচ্ছেন আলী তালুকদার আর অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে ক্যামেরায় ছিলেন মুরাদ আক্তার এমএলএম বা মাল্টি লেভেল মার্কেটিং কোম্পানিগুলোর কর্মকাণ্ডের প্রথম ধাপে শিকার হচ্ছে গ্রামের অল্প শিক্ষিত এবং বেকার যুবকরা যাদের চাকরি দেওয়ার আশায় মোটা অঙ্কের টাকাও হাতিয়ে নিচ্ছে লাইফওয়ের মতো এমএলএম বা মাল্টি লেভেল কোম্পানি শুধুমাত্র চাকরি দেওয়ার আশ্বাসই নয় লাইফ ওয়ে মাল্টি লেভেল মার্কেটিং কোম্পানি রাজধানীর উত্তরার মতো আবাসিক এলাকাতে খুলে বসেছে মগজ ধোলাই করার মতো ট্রেনিং সেন্টার এগুলোতে প্রতি মাসে বড় অঙ্কের অর্থ উপার্জনের স্বপ্নও দেখানো হয় বেকার যুবকদের পাশাপাশি প্রতারণার ফাঁদ থেকেও বাদ পড়ছে না অবসরে আসা চাকুরিজীবীরা চাকরির আশাতে মোটা অঙ্কের জামানত দিয়ে তারা হারাচ্ছে সামাজিক মর্যাদা এবং শেষ সম্বল পেনশনের টাকাও সৎভাবে সৎভাবে ইনকাম করা অনেক পথ আছে কিন্তু এইভাবে মানুষকে প্রতারণা করে কেন টাকা তারা ইনকাম করবে তাদের মানুষে ঠকাবে কেন প্রতিষ্ঠানটির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে তাদের দেয়া উত্তর আর ঠিকানায় গিয়েও দেখা মেলে না কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের কাউকে সর্বশেষ এমএলএম ব্যবসার বৈধতা ও বর্তমান বাস্তবতা নিয়ে কথা বলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক এই গভর্নর আমি মনে করি বাংলাদেশ কেন কোন দেশের পক্ষে যে এমএলএ মাল্টি লেভেল মার্কেটিং এটা রাখার কোনো রেলিভেন্স নাই এটা দরকার বেনিফিটটা বেশি পায় উপরে কয়েকজন লোক আর নিচের যারা তাদের কোনো বেনিফিট থাকে না খালি এদের কাছে টাকাটা নিয়ে মাঝে মাঝে কিছু দেয় কিছু দিয়ে একটা লোভের সৃষ্টি করা হয় তারপর আলটিমেট ওরা পালিয়ে যায় মাল্টি লেভেল মার্কেটিং বা এমএলএম ব্যবসা যদি অবৈধ হয় তাহলে আইনের চোখে ধুলো দিয়ে কিভাবে তারা লোক ঠকাচ্ছে তাদের মন ভোলানো গদ বাঁধা কথা আর ট্রেনিং এর নামে মগজ ধোলাই দিয়ে কতদিন চলবে প্রতারণার এই ব্যবসা আলী তালুকদার নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা নিউজ টোয়েন্টি ফোর বিজনেস এনেছি বিরতি ফিরে এসে অন্যান্য খবরের সঙ্গে থাকবে ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় শেষ হল এশিয়া ফার্মা এক্সপো ছুটির দিনে দর্শনার্থীদের ভিড় রাজধানীর একটি হোটেলে রিদিশা ফুড অ্যান্ড 
ভেভারেস লিমিটেডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এমন সম্ভাবনার কথা জানান বলেন বর্তমানে দেশে পঁচাশি মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদিত হলেও দেশের ভেতরে চাহিদা থাকায় তা রপ্তানি করা যাচ্ছে না আগামীতে চা সহ অন্যান্য খাদ্য পণ্যের রপ্তানির মাধ্যমে নতুন বাণিজ্যিক সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে এছাড়া এই বছর রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হবে বলেও জানান মন্ত্রী আমরা সাড়ে সাত কোটি লোক ছিলাম খাদ্যের অভাব ছিল আমরা এখন ষোলো কোটি লোক প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে খাদ্যের স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং আমরা এই যে শ্রীলঙ্কা সেদিন তার কমার্স মিনিস্ট্রি এসেছিলেন আমার কাছে অনুরোধ করেছেন যে জিটু জিতে গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট পদ্ধতিতে তারা দুই লক্ষ টন চাল বাংলাদেশ থেকে নিতে চায় এবং আমরা এই ব্যাপারে আমাদের সাথে আলোচনা হয়েছে আমি এখনো आधुनिक प्रजुक्ति संगे परिचय कर प्रदर्शन अंश नहीं देशी विदेशी छी कम्पानी मेल में विभिन्न औषध कम्पानी तरह उत्पादित पन्न्य प्रदर्शन कर আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি আরও বাড়াতে এমন হাইটেক প্রযুক্তির বিকল্প নেই বলে জানান মেলা আয়োজক ও বিভিন্ন কোম্পানির প্রতিনিধিরা দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দিস ফেয়ার ইজ বেসিক্যালি টু প্রোভাইড দ্য লেটেস্ট টেকনোলজি টু দ্য ম্যানুফ্যাকচারার সো দ্যাট দে ক্যান আপডেট ইয়োর देयर ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাসিলিটি এন্ড দে ক্যান প্রোডিউস ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্রোডাক্টস আমরা হচ্ছে নিউট্রাসিটিক্যালস যেটা ডাইটারি সাপ্লিমেন্ট এগুলো নিয়ে আসছে এগুলো পুরো ন্যাচারাল সোর্স আর ঔষধ শিল্পের বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের ব্যবহার সম্পর্কে জানতে মেলায় দর্শনার্থীদের ভিড় দেখা গেছে এখান থেকে আসলে কিছু কিছু বাইরের ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানির সাথে যোগাযোগ হয়েছে আমাদের যেটা আসলে এই মেলার মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে নতুন টেকনোলজি সম্পর্কে জানতে পারতেছি নতুন মেশিনারিজ নতুন ইকুইপমেন্ট এবারের মেলায় যুক্তরাষ্ট্র জাপান চীন ও ভারত সহ মোট পঁয়ত্রিশটি দেশের বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানি অংশ নিয়েছেন হাবিব আফরোজ নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক স্পিকিং কম্পিটিশন দু হাজার সতেরো ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের ব্যবস্থাপনায় কম্পিটিশনে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা ড গ হক রিজভি বিশেষ অতিথি ছিলেন জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ডিভিশনের মেজর জেনারেল মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবির তালুকদার এস ইউপি এট এডব্লিউসি পিএসসি এবং ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ ওয়াসেক মোহাম্মদ আলী সহ আরও অনেকে দেশব্যাপী শুরু হয়েছে বাংলা প্রতিযোগিতা ইস্পাহানি মির্জাপুর বাংলাবিদ শনিবার সকালে এ উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ইস্পাহানি ফুড লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাজিদ ইস্পাহানি নতুন প্রজন্মের কাছে শুদ্ধ বাংলা ভাষার ব্যবহার বানান চর্চা শুদ্ধ উচ্চারণ ব্যাকরণের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে শেষে চূড়ান্ত বিজয়ী ঘোষণা করা হবে দেশ সেরা বাংলাবিদ পাবে দশ লাখ টাকার মেধাবৃত্তি News 24 Business is about to be written in Chief Edition of Taxi. George Chart the Holy Brexit Bill about Boron Kerr also for a short to go to the other British shark. थकालीन विभिन्न खाते अर्थायन अंगीकार कर ब्रिटेन के আগামী মাসের শেষে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ব্রাসেলসে আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা শুরু করলে জোটের পক্ষ থেকে এই বিলটি উত্থাপন করা হবে ইউরোপীয় কমিশন ইসির হিসেব অনুযায়ী এই বিলের আর্থিক পরিমাণ হবে ছয় হাজার তিনশো কোটি ডলার এদিকে ব্রিটেনের বাণিজ্যমন্ত্রী লিয়াম ফক্স এই খবরকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন
News 24 Business Shangbat Shesh Kora Raghe Shironam Gulu Janat Shereakbar. Boshak Shilpen Notun Badar Khuch Te Vyaboshai Dei Prati Pradhan Muntri Aovhan Aparel Sami Te Rodbo Dhan. Ashuliyai Shromik Dei Shamosha Mite Chhe Karkhana Gulu Te Rue Chhe Shato Bhag Trade Union Dabi Bani Jo Muntri. राजधानी ते आवारों शॉक्टियों मल्टी लेवल मार्केटिंग व्यवसाय लोभनियों प्रतिस्थिति राड़ा ले प्रोत्साहन अर्पण। ऐसे लोग अखंड कर्मों तो एक पॉर्ट देख बनी उस 24 स्पोर्ट्स देखा रामचंद्र रोहिलो शाते थाकर जोन दोनों बात शामिल की।